دايما بتبقى السياسه عامه بالذات انها بتقول ان انا هعمل واحد واثنين وثلاثه وفي نفس الوقت بتبقى ناقصه انها ما تعملوش لا يا جماعه الاخوان في 5% من كل فرد بيدفع اشتراك 5% من دخله شهريا يعني ده جزء اساسي من التمويل في جزء ثاني من التمويل بيبقى في رجال اعمال اللي هم الاخوان بيدفعوا ما هو اكثر يعني من 5% في موضوع خد خد الانتخابات اي تيار سياسي بيعمل على مصلحته ليه مثلا ليه ما يزيدش اه لك ليه مصلحته لان هو شايف ان في تجربه حصلت في حماس و... وتم اضغاط التجربه بسبب ضغوط خارجيه من في تجربه حصلت في الجزائر والجيش اتدخل بالتالي هو مش من مصلحه ال... الاخوان ان هم ينزلوا حتى من مصلحه الجماعه ومش من مصلحه البلد يعني هو في الاخر هو بيحسب في حسابات كتير يعني مشكله المجال الديني او الاسلامي في مصر عامه انها فوضوي جدا يعني مثلا في المغرب ما كانت عدودي بس في ضوابط وحركات مؤسسيه هنا فوضى جدا بس السلفيين مش محتاجين هي المشكله وبالتالي اعتقد ان ملف اصلاح الازهر ملف مهم جدا عليه وله اولويه باي شيء اخر لان ده اللي هيظبط الاداء المؤسسي للحركات الاسلاميه بالنسبه للرئاسه ببساطه شديده ما عندناش مرشح ينفع ما عندناش مرشح توافقي ينفع للرئاسه بامانه بامانه جديده يعني الاخوان مشكلتهم حاليا ان هم بين طيارين بين السلفيين السلفيين مارسوا عليهم ضغوط رهيبه السلفيين عايزين يشكلوا ما يسمى بكتلة إسلامية موحدة كتلة إسلامية موحدة دي بتمشي برأي السلفيين ببلطجة كده والإخوان بيحاولوا يعني إيه يقاوموا ده بس ما يزعلوش السلفيين لأن الشرعية الدينية الإخوان خط أحمر مش عايزين يخسروا على الناحية الثانية الإخوان حاطين رجل مع المعسكر القوى المدنية برضو على أساس إن هم الإسلاميين زي الراجل حسن الوجه المقبول فبالتالي عشان كده متراوحين شوية قدام وشوية ورا أعتقد السلفيين أصلا مش هيلعبوا في السياسة مش هيدخلوا بشكل حزبي السلفيين ما عندهمش المواهب اللي تسمح لهم يدخلوا في السياسه، ما فيش اي خبرات سياسيه، ما عندهمش موارد... ما عندهمش قدره انهم يقدموا في حزب، ما عندهمش كوادر موارد تنظيميه تسمح لهم يدخلوا كحزب في اللعبه السياسيه. بعد ثوره 25 يناير احد اهم الظواهر الجديده المتغيرات الرئيسيه في السياسه المصريه هو الظهور القوي للطيران الاسلامي. زي ما بدانا نتكلم في الندوه انه النظام السياسي المصري اتاسس من 60 سنه على اساس استبعاد الاسلاميين من الساحه السياسيه. ده اصلا امبارح رساله مزدوجه بتوجهها القوى الاسلاميه. الرسالة الأولى هي للقوى ما تسمي نفسها القوى المدنية، القوى الليبرالية واليسارية، إنه أنتم لستم وحدكم في المجال السياسي، مش أنتم اللي هتقدروا ترسموا الخريطة السياسية القادمة في المستقبل. الرسالة الثانية موجهة للمجلس العسكري، إنه إذا كان المجلس العسكري يستمع إلى طرف واحد فقط من الطرف السياسي المصري اللي هو القوة اللي بتضغط في الشارع، فأنا له إن هو يستمع للقوى الإسلامية. والرسالتين عايزين نفس الهدف اللي هو تمسك بخارطه الطريق اللي اصفر عنها استفتاء 19 مارس، انتخابات برلمانيه، كتابه الدستور، انتخابات رئاسيه، لان هو ده اللي بيحقق مصلحه الطيران الاسلامي. لو سالتني السلفيين مؤمنين بالديمقراطيه لا، لا لانهم اصلا مش منظرين لها من الاساس، 